ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் விக்னேஷ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக ஏஎம்டி கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டோம் அந்த வீடியோவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரெஸ்பான்சஸ் கிடச்சிருந்தது கூடவே நிறைய டவுட்ஸும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அந்த டவுட்டில் மெஜாரிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா இன்டல் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது என்பிடா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்பிடா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து இப்படி டவுன்லோட் பண்ணி க்ளீன் இன்ஸ்டால் எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிங்க இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங் டு வரைக்கும் கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் லைட்டாக ஸ்கிப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு புரியாமல் போகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகம் லேட் படுத்த வேணால் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பிசிஆர் லேப்டாப்பில் வந்து என்ன கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வேர்ஷன் வந்து இருக்குங்கிறது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ண முடியும் அதை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கண்ட்ரோல் பேனல் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அது எந்த ஒரு ஓஎஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல கண்ட்ரோல் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டிவைஸ் மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அதில் டிஸ்பிளே அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்ன வேர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க வந்து க்ளியராக தெரியும் இப்போ இதில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஜி ஃபோர் கோ செவன் த்ரீ ட ட்ரிபிள் ஜீரோ அந்த சம்திங் இருக்குது இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா செவன் சீரீஸில் ஆரம்பிக்கிறது அதாவது இதோட ப்ராடக்ட் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜி ஃபோர்ஸு இதில் செவன் சீரீஸில் ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெயினான வேர்டிங் என்ன இருக்குன்னா செவன் த்ரீ டபுள் ஜீரோ இது தான் இதோட ப்ராடக்ட் டைப்பு சீரீஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாமே இதில் தான் இருக்குது இதை வச்சு தான் நம்ம டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் கூகுள் க்ரோம் இல்லைனா எந்த ப்ரௌசர் ஆனாலும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அதில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்விஐடிஏஏ ட்ரைவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் அப்படி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டே ஒரு வெப்சைட் ஒன்று வரும் அதுதான் அஃபிஷியலான வெப்சைட் அந்த வெப்சைட் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஹோம் பேஜுக்கு அந்த லிங்க் போகும் அதோட ஹோம் பேஜோட இன்டர்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் ஆகுறது இன்னொன்று மேனுவலாக டிடெக்ட் ஆகுறது நான் வந்து இதில் என்ஐவிஐடி அந்த கிராஃபிக்ஸ் ட்ரைவர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலை ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து ஆப்ஷன் டூ ஆட்டோமேட்டிக் டிடெக்டர் வந்து எனக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஒன் நம்ம அதை வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ப்ராடக்ட் டைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ப்ராடக்ட்டோ அதை நீங்கள் வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணோம் இதோட ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ப்ராடக்ட் சீரீஸுங்கிறத இதோட வீடியோவுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதே போலவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க ப்ராடக்ட் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜி ஃபோர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ப்ராடக்ட் சீரீஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே இப்போது நான் வந்து ஜி ஃபோர்ஸ் டென் சீரீஸ் அந்த ஆப்ஷன் வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ அதை கிளிக் பண்ணதும் பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட் டைப் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதில் மென்ஷன் பண்ணணும் உங்கள் ப்ராடக்ட் டைப்புங்கிறத என்னங்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக அதில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதில் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஓகே கொடுங்க இப்போ நான் வந்து ஜிடிஎக்ஸ் ஒன் எயிட் ஒன் ஜீரோ எயிட்டி டிஐ அந்த ப்ராடக்ட்டை கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து விண்டோஸ் டென் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்கிறத பார்த்துட்டு அதை கொடுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் டிரைவர் டைப் அது மேக்ஸிமம் எல்லோரும் ஸ்டாண்டர்டே யூஸ் பண்ணுங்கள் டிசிஹெச் வேணால் ஸ்டாண்டர்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து டவுன்லோட் டைப் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று கேம் ரெடி டிரைவர் இன்னொன்று ஸ்டூடியோ டிரைவர் கேம் ரெடி டிரைவர் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ கேம் கேமராக இருக்கீங்க கேம் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் இதுவே ஸ்டூடியோ டிரைவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை அனிமேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க கிராஃபிக் டிசைன் பண்ணுறீங்க அந்த யூசேஜுக்காக நீங்கள் இந்த டிரைவர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டூடியோ டிரைவர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த யூசேஜுக்காக நீங்கள் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கிறத கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஸ்டூடியோ டிரைவர் கொடுத்துருக்கேன் இப்போது லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் இந்தியாவில் இருந்தீங்கன்னா
ஓகே இது இப்போ டவுன்லோடு ஆகுதா என்னங்கிறத நம்ம செக் பண்ணுவோம் டவுன்லோட்ஸில் போய் பார்த்தோம்னா இது டவுன்லோட் ஆகுதா இல்லைங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம டவுன்லோட்ஸ் கொடுப்போம் டவுன்லோடு போய் பார்ப்போம் டவுன்லோட் கொடுத்தா இப்போ டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கும் இது எப்படி டவுன்லோட் ஆகுங்க பண்ணணுங்கிறத நம்ம பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இது டவுன்லோட் ஆகி முடிஞ்சிடும் இப்போ முடிஞ்சதும் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஃபைல் இது இருக்குது இதை நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணுவோம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும் இதில் வந்து நீங்கள் ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபைல் வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் இது ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதோட டிரைவர் பேக்கேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நெருங்குற டைம் வந்துச்சு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் இதில் என்ன வேர்ஷன் போட்டிருக்காங்கன்னு செக் பண்ணிக்கிங்க இப்போது இந்த கிராஃபிக்ஸ் வந்து நம்ம சிஸ்டம் கேப்பபிள் கேப்பபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து செக்கிங் பண்ணுது சிஸ்டத்தை செக் பண்ணிவிட்டு அக்ரிமெண்ட் அண்ட் கண்டினியூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இதில் ரெண்டு இது இருக்கும் கிராஃபிக்ஸ் டிரைவர் அண்டு ஜி ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் அண்டு கஸ்டம் இருக்கும் அதில் நீங்கள் கஸ்டம் கொடுங்க இந்த கஸ்டமில் வந்து எதையுமே நீங்கள் வந்து டெக் பண்ணாமல் இருக்காதிங்க இருக்கிற எல்லாத்தையுமே டெக் பண்ணி வைங்க அது எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா டிரைவருமே நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேவா இப்போது பர்ஃபார்மன்ஸ் க்ளீன் இன்ஸ்டாலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் க்ளீன் இன்ஸ்டாலேஷன்னா ஒன்றுமே இல்லை இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் ஓல்டு வேர்ஷன் எதுவும் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த நியூ வேர்ஷன் மட்டும் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணோம் இப்படி பண்ணுற மூலிமா என்ன ஆகுன்னா மெமரி வந்து உங்களுக்கு அதிகமான ஸ்பேஸ் வந்து எடுக்காது ரெண்டு ஃபைல் இல்லாமல் ஒரே ஃபைலாக இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரிமூவிங் ப்ரீவியஸ் வேர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கீழே இண்டிகேஷன் இருக்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியும் நான் சொன்ன மாதிரி தான் பழைய வேர்ஷன் வந்து டெலிட் பண்ணிவிட்டு புது வேர்ஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுது ஓகே இன்ஸ்டாலிங் கிராஃபிக்ஸ் ட்ரைவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகுது இந்த மாதிரி இது கூட தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் மொபைல் டெக்கு கம்ப்யூட்டர் டெக் அந்த மாதிரி நிறைய ஹேக்கிங் வீடியோஸ் அந்த மாதிரி நிறைய போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் பற்றின டெ டெக் நியூஸ் வேணும்னாலும் சரி இல்லை மொபைல் பற்றின டவுட்ஸ் வேணும்னாலும் சரி இல்லை கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் டெ டெக்னாலஜி சம்மந்தமான டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து மறக்காமல் கேட்கலாம் முடிஞ்சளவுக்கு நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கிங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் மட்டும் பக்கத்தில் உள்ள பெல்லை கணி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஓகே அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து நமக்கு இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு இது ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இது இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இதனால் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கம்ப்யூட்டருக்கு வராது உங்களோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டுங்கிறது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கிராஃபிக்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதாவது இப்போ விஎஃப்எக்ஸ் அனிமேஷன் அந்த மாதிரிலாம் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ரெண்டரிங் ஸ்பீடு வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்லோ ஆகிறது அது தடுக்கும் இதுவே கேமிங்லாம் விளையாடுறீங்கன்னா அதோட அப்பியரன்ஸ் அதாவது லுக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்ம குவாலிட்டியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வர லேப்டாப்பில் எல்லாமே கிராஃபிக்ஸ் கார்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி தான் வருது அதனால் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் பிஸ் பிசி பில்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அதுதான் பெட்டர் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இப்படி தான் வந்து கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இது டிரைவர் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த வீடியோ பற்றின சந்தேகங்களை நீங்கள் கமெண்டில் மறக்காமல் கேளுங்க இந்த இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லைங்கிறத நீங்கள் கமெண்டில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் ஒரு ஆடியன்ஸ் இல்லை வியூவர்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதோட இது உண்மையாக பொய்யாங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ஸ்டால் ஆகும் அப்படி ஆகலைன்னா கிட்ட கமெண்டில் மறக்காமல் கேளுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நான் உங்கள் விக்னேஷ் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிரு